，为天之命，思其尽之。自世之辈，身保世乡，我将我降，为汝为身，为其天佑之，为其天威，食之保之。兄长，你如此对待一个无辜的女人，难道不残忍吗？对于一个妖孽来说。火烧祭天，不是惯例吗？可他也是一条活生生的人命，他能够成为祭礼，也许对我们来说都是解脱。李浩兰。时辰已到，上路请看，神迹呀、啊，天降神迹了！让开，让开，让他上来！来浩兰见过王上。你，你，竟然活着！浩兰非但活着，还亲眼看见了天神，听见了天神的吩咐。你见到天神了？那他说什么了？天神说：“女子污浊，不配侍奉。”天神需要一位最虔诚的神使，替他传达天命。神使？谁啊？他。你你胡说！浩兰若是胡说，早就死于大火之中，上天侍奉天神去了，会和平安无事？太伯。您才是天神最虔诚的神使，整个赵国唯一合适的人选。更何况，浩兰还带了天神的礼物。什么礼物？王上，这是天神赐下的仙药，可以强身健体，有延年益寿之效。浩兰代天神赐予王上。别信他，他是骗子，他是骗子，他是烧不死的妖物，你们都别信他，他是骗子。你看他一身雪白，分明是天神赐福啊！哪有人在祭坛里还烧不死啊？天神还赐给他仙药啊！真是天大的福气！我活了这么久，第一次看见如此神迹啊！是啊，这是神迹啊！皇上，天神说了。月圆之时，就是收用之际。若是有片刻耽误，怕是惹怒了天神，真正影响赵国国运。他是骗子，他是妖女，他是
烧死的妖物！皇上，你不能信他，你不能信他呀！皇上，浩兰是不是妖物？王上已一清二楚。太仆大人，这时辰不早了，您应该上路了。果然相信浩兰说的话，更相信天神的命令。太仆，你见到天神。替寡人表诚心呢、啊，拜托了。来啊，宋太伯，皇上，皇上饶命啊！来人呐！皇上，皇上饶命啊！皇上，皇上饶命！太仆大人去到天神身边，定不会辜负王上旨意。赵国运势一定昌隆，国泰民安。运势昌隆。国泰民安，吕不韦，你处事不惊，办事妥当，寡人会重赏你。臣只是尽了分内之责，理当如此。倒是浩兰姑娘铤而走险，给王上求了仙药，还替天神传达了旨意。王上若是要赏，便赏浩兰吧。这这这这还用你说？王上，是您洪福齐天，才受天神庇护。浩兰不敢邀功，这女子。有意思，母亲说的是，不但有意思，还有非凡的胆量。这么可人的女子，寡人也想留在身边。嗯，这样啊，不如，不如，就留在我身边做个女官。我也喜爱她，慧智兰心，胆量过人。呃，可寡人皇上舍不得，舍舍舍舍舍得。呃，留在谁身边不一样啊？好了，寡人赏你黄金百两，锦缎十匹。浩兰，谢王上，王后恩典。哎，快起来，哎，起来起来，走。恭、哎、送王上，王后。浩兰。浩兰，大难不死，必有后福。多谢秦王孙昨日的救命之水。王孙早就猜到了我会做什么。不，这没所谓的仙药，只是当年离开咸阳时。母亲所赠送的归元丹，能在危急时刻保濒死者一息留存。我本希望浩兰能够侥幸活下来，但没想到你会这么做。秦王孙病重，都不曾服用此药，竟把它留给了浩兰。对不起，我浪费了此药。恰恰相反，你用的更聪明，更及时。不过，吕兄又在祭坛上动了什么手脚？刚才明明满是火焰，为何浩兰身上毫发无伤？我早买通了匠人，在祭坛设下避火容身的机关，但是他毫发无损，则是因为……是他的功劳。嗯，原来是火患部。嗯，王孙好眼光啊！我的一位朋友偶然间在南方发现一种奇特的火属，入火。则通身雪白，取其皮毛抽丝曝晒，织成的布颜色发灰，但将其投入火中，片刻后会变得白如皓雪。我连夜出城，就是为了寻访这位朋友，取回火患部，方能救人一命。白露，白露，我早就准备进贡给王上，借机劝说他放王孙归秦。这次兵行险招。便先行祭出了，吕兄，佩服。我们仨人从未互通消息，却是殊途同归，这才是真正心意相通的知己。王孙，经过此事，你不会再拒我于千里之外吧？你受伤了。走，接到接到
。刚才很多人不管不顾一阵风跑，有些人受了轻伤。医师馆只有一位医师吗？当然不是了，小心。只不过医术最好的只有一位。王孙，怎么样？人实在太多，排不上。不过就是些许灼伤，不用麻烦了。我们回去吧。你想在你的手臂上留下明显的伤痕吗？小心！哎，来，帮我把这二十斤送到里边去，请里边的医师出来替浩兰姑娘诊治。可我这还在忙呢，哎，拜托拜托，谢谢。这是什么东西？没空。嗯。医师说他没空，我倒要看看里面这位到底是什么人。哪位是殷医师啊？这么大一张脸，白长俩窟窿，自己不会瞧啊？我是吕少府，让下，有重要的事情找你。官不大，架子不小，找我还是请我？请，当然是请。我还以为你要用钱砸我。明明是你在用钱砸人。张嘴！你这是干嘛？别乱动，医师好伤药。忍一会儿，忍一下就好了。我就是轻微灼伤，不用麻烦医师了。若是每个来这儿的蠢货都跟你一样想，今天晚上我就能留出睡觉的时间。我们不要打扰他治病了，回去吧。哎，等等。别乱动，医师，多谢。吕兄，现在你应该知道，这世上总有钱撬不开的门了吧？那时我不想风头太盛，若是刚才我再散一些金钱给这些病人，他们会主动去找其他的医师的。你可真是不死心。嗯。我还真不知道死心是什么。浩兰，明日起你要在王后身边照顾，务必小心谨慎。我明白。浩兰，你要努力的得到王后的青睐。宫中有了你这条眼线，那我们这路就好走多了。浩兰，这药一日两次，不要忘了。吕兄，时候不早了，该出宫了。再看，你长得果然是标致。王后谬赞，婢女愧不敢当。昨天这场戏唱得不错。皇上糊涂，你觉得我糊涂吗？婢女不敢。你不敢？你有什么不敢的？先是将王上哄得乐开了花后事。将太保送上了西天，好大的本事！请王后恕罪。你这样有胆量的人，也会害怕吗？婢女如此费尽心思，只有一个理由。说来听听。因为婢女想活下去，若非太保逼人太甚，婢女绝不会做出这样的事情，更不会兵行险招，一子不慎。非但性命难保，还会连累家族。婢女如何会有如此天大的胆量？大胆
，还不低下头去？有胆。算你聪明，也还算坦白。毕女士实话实说，绝不敢有半点欺瞒。那我来问你：若昨日我不向王上讨要你，可能今日你已经成为王上的宠妃了。难道心里面就没有半点怨怼？王上喜爱美丽的女子，宫中的宠妃如同繁花，盛开久了就要凋谢。婢女情愿服侍王后。哼，婢女，你以后不要以婢女自称。诺公子父，你之前受了伤，浩然心中很是担心。如今看到你康复了，我也就放心多了。不用毛哭耗子假慈悲，你对我的恨意，简直是昭然若揭。公子父误会了，浩然哪敢？别自以为聪明，只要我去王后面前揭发你从前的种种行为。光是逃婚私奔的劣迹，就够你喝上一壶了。哼，咱们走着瞧。公子父，你好歹也是西国礼数的名门闺秀，怎么言行如此粗鄙？你口口声声私奔二字，完全失去了体统。体统、规矩，那都是给庶人守的。我这样的身份，只会让别人来守我的规矩。无需如你一般惺惺作态、装模作样。我告诉你，只要有我在这里的一天，你就不会有一天的好日子过。秀月，你竟如此恨我？难道是公子娇娶了你，却不疼你，不理你，让你像个怨妇似的，张口便咬人？求人得人。反正这桩婚事也是你自己千方百计得到的，不论何等苦楚，你也只好自己受着了。你，你敢？公子夫不要！你看我敢不敢？你，秀玉，你，你们在这干什么？王后在等你，既然在这闹事。萧女官，请您千万不要怪罪公子夫。你什么意思啊？公子父是一时失手，才摔坏了王后心爱的簪子。也怪我，我刚刚应该拿稳了。我一会儿去了，亲自向王后去赔罪。不是的，李浩然，你给我解释清楚。李浩然，你给我站住！王后正在等你。王后不喜欢尘埃，地板上不能有半点灰尘。再仔细一点。诺。你怎么这么不小心啊？小叔有罪，手脚都麻利点，还不去干活？这一个一个的都在忙什么呢？这么半天还没收拾好，是我看见。地板上还有灰尘，吩咐他再重新打扫一遍。不知萧女官有何吩咐？吩咐自然是不敢当。我原以为，你初来乍到，宫女们不会听你的话。看来，我是多虑了。浩兰，还要多谢萧女官指点。指点。我怎么敢指点你呢？你现在
，可是宫中人尽皆知的神女啊。那些不过是道听途说，请萧女官不要介意。是不是道听途说，你自己清楚。不过话说回来，现在到王后身边伺候，就得收收心。认真做事才是正道。萧女官教训的是，这么脏，再擦一遍。诺。谢谢你，还不赶紧收拾，小心小女官看见了罚你。诺，快！我做那么多，还不都是因为你吗？我让你丢人现眼了。若不是为你我去讨好王后，我何必要卑躬屈膝的？可是如今，你口口声声满嘴都是姐姐，她又为你做过什么？别忘了，她就是想要一门心思的攀龙附凤。早就都把你忘了。他攀龙附凤，那你呢？你嫁给我，不是也想当公子妇，凌驾于众人之上？在你眼里，我嫁给你，就是为了权势富贵。或许，你还梦想着当上王后吧？我必须提醒你，收起你那点野心。别露出一星半点来，让母亲知道了，你会是什么下场？我都没办法保证。换了味道。是，你不了解王后的口味，怎么可以随意换脚？这些日子，王后忧心烦扰，夜不成寐，胃口也变差了，而且梳头的时候还多了些落发。浩兰便去请教医师，更换了配方，以藿香和白芷为引。藿香可以助皮止呕、祛风止痛，再配上生姜和红枣来暖胃。王后，的确是浩兰自作主张，请王后责罚。那近日里，这房间里弥漫着清香，也是你所为喽。王后不喜欢点火熏香，浩然就用干花和青果来熏熏屋子，去除屋里的杂味。嗯，挺有心思的。仔细一点，浩然。萧女官，小柔，去倒浆。浩兰，你我都在王后身边伺候，都是自己人，不必这么客气。浩兰初来乍到，还请你多多照应。哎呀，我这两天啊，真是忙坏了，特意禀报王后，请你来帮忙。其他的事情都已经吩咐下去了，不过当日的首饰和钗环需要妥帖的人照管。兰儿。把首饰和钗环放到桌子上，请浩兰一一清点。诺。萧、啊、女官饶命！萧女官饶命！怎么回事？在宫中这么长时间还毛手毛脚？出去，领四十大板。萧女官，求萧女官饶命啊！小柔她确实毛手毛脚，不过好在人勤快，以后好好调教就是了。你又何必大动肝火？小柔，还不认错？小柔知错，小柔真的知错了，请萧女官开恩啊！浩兰以后一定好好教，这次就饶了她吧。若不是看在浩兰的面子上，看我怎么收拾！怎么样，点算清楚了？才刚刚开始点。哎呀
宴会啊，还有许多事情需要打点，实在没时间耽误在这儿了。接下来就拜托给你了。嗯，兰儿，我们走。起来！我不是跟你说过了吗？做事怎么还是这么毛躁？小柔再不小心，难道连倒杯水都会闯祸吗？对名声那兰儿，故意撞了我一下。簪子是王后最喜欢的，要在寿宴上戴，可南珠怎么不翼而飞了？原来如此，南珠被盗，萧红叶是要嫁祸于我。浩兰姐，小女官别有居心，我们可以告诉王后。萧红叶在王后身边伺候那么多年，深知王后脾气。你说，王后是信任他，还是信任我？东西一旦脱手，萧红叶绝不会承认。那怎么办啊？别急，我想想。你看看，做工精致，设计巧妙，果然是上品。正因是王后的心爱之物，更见萧红叶手段毒辣。你有没有什么法子，能找到合适大小的珠子？我试试。一定要快，否则……别的东西，吕不韦不敢说，但像这样的珠宝。我倒可以想想办法。你放心吧，我一定在寿宴前交给你。等等。啊？怎么了？你干什么？这是楚国王室流传出来的生机膏，比尹小春给你开的药灵验百倍。尹医师的药很有效。啊！你干嘛？你这痛，就说明药效甚微，伤口尚未痊愈。我的生机膏价值千金，每天坚持用。记住了。这可是我第二次给你抹药，若有第三次，可要收利息。谁稀罕？面对这种局面，还有一种方法。萧红叶设计害人，不易在先，倒不如借此机会杀了萧红叶。我要取得王后的信赖，势必要取代萧红叶。他恨我，在所难免。这只是立场不同，又不是生死仇敌，动不动就杀人，心肠太坏。给我，我走了。心虽黑，话不错。若他再得寸进尺，我绝不退让半步。王后，真是美若天仙。他说的对吗？对。其实你们都错了，这宫里头，只有云寿妃，才是这世上难觅的大美人。红叶不这么觉得。虽说人人都说云寿妃身形如柳，容颜出众，可那种样貌里……透着一股市井里的轻浮，自然比不上王后国色天香。浩兰，他说的对吗？浩兰觉得，王后无需与他人比美，再迷人的女子都会容颜消损。王后的雍容华贵，气度万千，任何人都比不上。红叶
。浩兰就是比你会说，非常的中听。浩兰一向伶牙俐齿，自是常人所不及。哎，公主来了，公主，我先告退。怎么自己动手整理？服侍的下人呢？习惯了自己动手。公主请。知道你乔迁新居，所以特地来祝贺。说是乔迁啊，不过是换了一个地方囚禁罢了。秦昭焦灼，父王心情非常不好。便听信小人谗言，将你拘于宫中。我知道你会不开心，所以来看看你。多谢公主好意，一人心领了。只可惜，我身为秦国的质子，公主经常往来，恐引起流言蜚语。世上谁敢议论我？除了你。我这次来，倒是有一个好消息要告诉你。母亲非常喜欢李女官。就是你那个一见如故的红颜知己。